ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு கார்த்திக் ஷோ நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் சிபிசி போர்டுக்கும் ஐசிஐசி போர்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எந்த விதத்துலையும் சிபிசி படிக்கிறதா குழந்தைகள் நல்லது இல்லை ஐசிஐசி படிக்கிறது தான் குழந்தைகளுக்கு நல்லதுங்கிறத பற்றி நான் பேச போகிறது இல்லை உங்கள் குழந்தைகளோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்து இல்லை நீங்கள் ஃபியூச்சரில் உங்கள் குழந்தைகள் என்ன ஆகணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து இந்த ரெண்டு போர்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன்லேயே ஏதோ ஒரு போர்டு உங்கள் குழந்தைகளுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கலாம் அந்த மைண்ட் செட்டோட வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸ்டே டியூட் CBSE Central Board of Secondary Education இது Union Government of India கண்ட்ரோலில் வர ஒரு நேஷனல் லெவல் போர்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் கேந்திரிய வித்யாலயா ஜவஹர் நவோதய வித்யாலயா போன்ற பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸ்லையும் நிறைய பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்லையும் இந்த போர்ட் ஆஃப் எஜுகேஷனை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஐசிஎஸ்சி இந்தியன் சர்டிஃபிகேட் ஃபார் செகண்டரி எஜுகேஷன் இது ஒரு பிரைவேட் நான் கவர்மெண்டல் போர்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் சிஐஎஸ்சிஇ கண்ட்ரோலில் வரும் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் இதை ஐசிஎஸ்சின்னு சொல்லுவாங்க இதே லெவன்த் டுவெல்த்தில் ஐஎஸ்சி அப்படின்னு இதை சொல்லுவாங்க அப்புறம் சிலபஸை பற்றி பார்த்துக்கிட்டோம்னா இந்தியாவில் நடக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் ஐஐடி ஜேடபிள்யூஆ இருக்கட்டும் இல்லை நீட் எக்ஸாம்ஸாக இருக்கட்டும் அதுக்கு அலைண்டாக தான் சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் இருக்கும் ஸோ சிபிஎஸ்சியில் படித்த குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸை ஹை ஸ்கூலில் கிளியர் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் சிபிஎஸ்சியில் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் காட்டிலையும் தியரிட்டிக்கல் நாலேஜுக்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க இதுவே ஐசிஐசி பார்த்துட்டிங்கன்னா ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜுக்கும் தியரிட்டிக்கல் நாலேஜுக்கும் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்ல போனா பிராக்டிக்கல் நாலேஜுக்கு தியரிட்டிக்கலை விட அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜுக்கும் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த ரீசன்னால டாஃபில் மாதிரி இருக்கிற இங்கிலீஷ் அசஸ்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸை ஹை ஸ்கோரில் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ஐசிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால முடியும் நான் ஏன் ஐசிசி சிலபஸில் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறேன்னா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டையும் அவங்க இன்டெப் டீச் பண்ணி அதற்கான ப்ராக்டிக்கல் அசஸ்மெண்ட்ஸும் வைப்பாங்க இது அட்வான்டேஜ் மாதிரி தெரிஞ்சாலுமே சில குழந்தைகளுக்கு இது கஷ்டமாகவோ இல்லை அவங்க வந்து இதை ஓவர் பர்டனாகவும் நினைக்கலாம் ஆனால் சிபிஎஸ்சி சிலபஸை பார்த்துட்டிங்கன்னா டு த பாயிண்டாக ப்ரிசைஸாக என்ன தேவையோ அதை மட்டும் டீச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த ரீசன்னாலேயே சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் ஐசிஐசி காட்டிலையும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சரி இப்போ வந்து நம்ம ஒரு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸை ஒரு பேஸாக எடுத்துக்கோம் சிபிஎஸ்சியில் பார்த்துட்டிங்கன்னா அஞ்சு சப்ஜெக்ட் வந்து மேண்டேட்ரி அதை தான் அவங்க வந்து ஃபைனல் எக்ஸாம் ஸ்கோருக்கு கன்சிடர் பண்ணுவாங்க சப்ஜெக்ட் ஒன் இங்கிலீஷ் ஆர் ஹிந்தி இந்த ரெண்டுலேயே ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் மேண்டேட்ரி எடுத்துக்கணும் சப்ஜெக்ட் டூ வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் குரூப் எல் கேட்டகரியில் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் தமிழ் இருக்கும் அதில் ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை ஃபஸ்ட் சப்ஜெக்டில் நீங்கள் இங்கிலீஷ் சூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இதில் வந்து நீங்கள் ஹிந்தி கூட எடுத்துக்கலாம் தேர்ட் சப்ஜெக்ட் வந்து மேக்ஸ் ஃபோர்த் சப்ஜெக்ட் சயின்ஸ் ஃபிஃப்த் சப்ஜெக்ட் சோஷியல் சயின்ஸ் இது அஞ்சு தான் மேண்டேட்ரி இதை தவிர வேறு சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் ஆனால் அதை வந்து ஃபைனல் எக்ஸாம் ஸ்கோர் கால்குலேஷனுக்கு கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க இதே ஐசிசி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டோட்டலாக சிக்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் குரூப் ஏரில் த்ரீ சப்ஜெக்ட்ஸ் மேண்டேட்ரியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து இங்கிலீஷ் செகண்ட் வந்து ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் இருக்கும் அதில் வந்து தமிழ் இருக்கும் அதில் ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட் சப்ஜெக்ட் வந்து சயின்ஸ் இது மூணு குரூப் ஏரில் மேண்டேட்ரி அப்புறம் குரூப் பியில் இன்னொரு செட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எது விருப்பமோ ரெண்டு சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் குரூப் சிலையும் இன்னொரு செட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எது விருப்பமோ அதில் ஒரு சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணலாம் டோட்டலாக சிக்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்புறம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இதில் ப்ராக்டிக்கல் ப்ளஸ் தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ் ரெண்டுக்குமே அசஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்குங்கிறதுக்காக இதில் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் அசஸ்மெண்ட்ஸ்னு ஒவ்வொரு குரூப்லேயும் அவங்க கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் ரேஷியோ வந்து குரூப் ஏ குரூப் பிக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் குரூப் சிக்கு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டாக இருக்கும் ஐசிஐசியில் இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கிறனால சிபிஎஸ்சி கார்டில் ஐசிஐசியில் ஸ்கோர் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஸ்கோரிங் சிஸ்டம் பற்றி பார்த்துட்டோம்னா சிபிஎஸ்சியில் ஃபுல்லாக கிரேட் சிஸ்டம் தான் அதாவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு சப்ஜெக்டில் நைன்டி ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கோர் எடுத்தால் அவங்களுக்கு ஏ ஒன் அப்படின்னு கிரேட் வரும் இதுவே எயிட்டி ஒன் டு நைன்டி எடுத்துட்டாங்கன்னா ஏ டூ கிரேட் அப்படின்னு வரும் இதுவே ஐசிஐசியில் பார்த்துட்டோம்னா எவ்வளோ ஸ்கோர் எடுத்திருக்காங்களோ அது நம்பர்ஸில் ரிசல்ட்ஸாக வரும் அதனால் ஐசிஐசியில் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான்
இதுவே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து நான் ஃபாரின் போய் என்னோட ஸ்கூலிங்கும் கண்டினியூ பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஐசிசி எடுக்கலாம் ஏன்னா வந்து ஃபாரின் ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து ஐசிசியில படிச்சுட்டு போற ஸ்டூடெண்ட் வந்து அடாப்ட் ஆகிறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ மூலியமா சிபிஎஸ்சி போர்ட் ஆஃப் எஜுகேஷனுக்கும் ஐசிஎஸ்சி போர்ட் ஆஃப் எஜுகேஷனுக்கு உள்ள வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் முன்னாடி சொன்னது திருப்பி சொல்ல போகிறேன் சிபிஎஸ்சி ஐசிசி விட பெருசு இல்லை ஐசிசி சிபிஎஸ்சி விட பெருசுங்கிறது இல்லை உங்கள் குழந்தைகளுக்கு இல்லை ஒருவேளை ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டுருந்தீங்கன்னா உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு எந்த போர்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் சூட்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த போர்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் சூஸ் பண்ணி படித்து ஷைன் ஆகுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இது வேறு யாராவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை பற்றி ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோ பார்க்கணும்னா இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு நல்ல வீடியோட உங்களை மறுபடியும் பார்க்குறேன் அண்டில் தென் திஸ் இஸ் கார்த்திக் சைனிங் ஆஃப் பாய்